രാവിലെ എങ്ങോട്ടാ കോളേജിലേക്കായിരിക്കും ഹാഫ് ഡേ ലീവ് എടുത്താൽ നേരെ മുനീഷയ്ക്ക് പോകാം ഒരു ഒന്നാം തരം വയസ്സട്ട് ഒരു വിദേശി കളിക്കുന്നുണ്ട് ഉച്ചക്ക് ലഞ്ചിന് തിരിച്ചെത്താം ടിക്കറ്റ് എന്റെ വക പോയി നല്ല ജോളിയായിട്ട് സിനിമയെ കണ്ടേ ഇനി വരാം എന്ത് പറയുന്നു ഇതിനാണ് എടുത്തിയാട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്ര പെട്ടെന്ന് വേറെ ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ തോന്നുന്നുണ്ടല്ലോ ഇനി ഇംഗ്ലീഷ് വേണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹിന്ദിയുണ്ട് തമിഴുണ്ട് അതുമല്ലെങ്കിൽ മലയാളം ഉണ്ട് അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം നല്ല അസറിയുടെ എപ്പാന്നത്തെ നമ്പർ വരെ ഉണ്ട് അത് യുവർ ചോയ്സ് എവിടെ വേണേപ്പോ മണി ഇസ് നോ പ്രോബ്ലം ഒന്ന് ശല്യപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നുണ്ടോ റോട്ടീൻ ലൈഫിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ചേഞ്ച് ആകട്ടെ എന്ന് കരുതി ഞാൻ ചെയ്യാൻ തയ്യാറാകുന്ന ഒരു സോഷ്യൽ സർവീസ് ആണ് അതിനെ കയറി ഒരു ദയവും ഇല്ലാതെ ശല്യം ഒന്ന് വിളിച്ചാലോ നമുക്ക് ചുമ്മാ ജോളി ആയിട്ടൊന്ന് ചറങ്ങി തിരിച്ചു വരാവുന്നേ കുറെ നാളായി നിന്നെ കുറിച്ചുള്ള കംപ്ലൈന്റ് തുരു ദുരാവരുന്നു തന്നെ ഉണ്ടല്ലേ ഗൾഫിക്കരുത് ദേണ്ടിച്ചുണ്ടാക്കുന്നു മുടിപ്പിക്കാൻ ഓമനപുത്രൻ കണ്ടുപിടിച്ച വഴി കൊള്ളാം പെമ്പിള്ളരെ മാത്രമേ സിനിമയ്ക്ക് വിളിക്കൂ എന്നെ വെറുതെ തെറ്റിദ്ധരിക്കാം കാരണം തെറ്റോ ശരിയെന്ന് അങ്ങ് സ്റ്റേഷനിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഇൻസ്പെക്ടർ സാർ തീരുമാനിച്ചുള്ളൂ സൈക്കിൾ സൈക്കിൾ അടക്കമാണ് പറയല്ലേ സാറാ സൈക്കിൾ സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നു ഈ ജില്ലയിലെ പോലീസ് മേധാവി എന്ന നിലയിൽ ഈ കൃത്യം നിർവഹിക്കുവാൻ എനിക്ക് അതിയായ ചാരിതാർത്ഥ്യമുണ്ട് കൃത്യനിർവഹണത്തിൽ മാതൃകാപരമായ സുഷ്കാന്തിയും അതിനിടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രതിബന്ധങ്ങളും അതിജീവിക്കുന്നതിൽ സ്വന്തം ജീവനെ പോലും തൃണവൽഗണിച്ച് തന്റെയും താൻ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെയും അന്തസുയർത്തിയ കർമ്മധീരനായ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ റാഫേൽ കുട്ടിക്ക് അംഗീകാരത്തിന്റെയും അഭിമാനത്തിന്റെയും പ്രതീകമായ ഈ പോലീസ് മെഡൽ ഞാൻ സമ്മാനിക്കുന്നു മിസ്റ്റർ റാഫേൽ കുട്ടി സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ താങ്ക് യു സാർ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് സാർ ഞാൻ നാളെ കുട്ടൻ നായർ എന്താണ് എന്റെ പേര് പൊട്ടനാ ചോദിച്ച ചെറിയേക്കില്ലേ പ്രകാശ് വെറും പ്രകാശോ അതോ അതിന്റെ കൂടെ പല വാലുണ്ട് രവി പ്രകാശ് തരക്കേടില്ലോടാ നല്ല സ്റ്റൈലം പേര് നിന്റെ ഈ കോളത്തിൽ നോക്കി ഇത്രയും നല്ലൊരു പേര് വിളിക്കാൻ നിന്റെ താന്തയ്ക്ക് തോന്നിയല്ലോ ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് സിനിമ കാണാൻ വലിയ വിഷമാണല്ലേ അതൊരു പുതിയ അസുഖമാണല്ലോ തന്തി നല്ല ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ പണം അയച്ചത് നിന്റെ പുറപ്പാണല്ലേ സാർ ഞാൻ ഞാനങ്ങനെ സാറ് കരുതുന്ന പോലെ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ലൈക്ക് ദാറ്റ് പെമ്പിള്ളേരെ കുപ്പിലിറക്കണ ലൈക്ക് ദാറ്റ് നമ്പർ ഉണ്ടല്ലോ അത് വേണ്ട ഇത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനാ മനസ്സിലായോ ഓ സാർ തഹസിൽദാരുടെ മോള് വെഹിക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടറുടെ മോള് മജേന്റെ മോള് പിന്നെ ആരെപ്പോണ നിന്റെ ലിസ്റ്റില് പറ കേക്കട്ടെ നിൽപ്പ് മട്ടം കണ്ട പഞ്ച പാവം ഇല്ല ആൾ കൂടെ നേരെ കണക്കിന് എനിക്ക് പെങ്കൊച്ചുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കില്ലേ സിനിമയ്ക്ക് ആൾക്കൂട്ടം നായരെ താം പോയി ചിലപ്പോ നല്ലെണ്ണം കൊണ്ടുപോവാ എണ്ണ ഉരുട്ടാതെ ഒന്ന് തല്ലിയ എന്റെ കൈ ഉളുക്കും ഞാന് ഇറുതി വെക്കാതെ ആശേ എണ്ണ വന്നോട്ടെ ഏ എന്താണ്ട അമ്മേ നിനക്കുന്ന് വല്ലാത്തൊരു സന്തോഷം ആ പെണ്ണും പിള്ള ലീവിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അത് കൊള്ള എന്ത് പറഞ്ഞാലും അവന് ഇളിയ ആ ഭദ്രകാളിയുടെ മുമ്പിൽ ഇളിച്ച് ഇളിച്ച് അവനിപ്പോ ഇതൊരു പതിവായി കള്ളനെ കണ്ടാലും അവന് ഇളിക്കും പറ്റി പ്രകാശനില്ലേ എഴുത്തിലുള്ള രാഘവന്റെയും ഭദ്രയുടെയും സന്തതി ആ പ്രകാശൻ അവനെന്താ പറ്റിയത് വേണ്ട കുഞ്ഞന്നാമാ ചെടുത്തി അറിഞ്ഞാൽ ഗുരുമാരാവുമെന്ന് ഞാൻ അപ്പോഴേ എസ് ഐയോട് പറഞ്ഞോ പേരോ പിള്ളേർ കമന്റ് അടിച്ചെന്നോ സിനിമയ്ക്ക് വിളിച്ചെന്നോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പെറ്റി കേസിന് കസ്റ്റഡി എടുത്ത് ദേ അകത്ത് കൊണ്ടുവരിക റാഫേൽ കുട്ടി പറഞ്ഞിട്ടോ പ്രകാശിനെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തുന്നോ ഏ 
അഫേരി കുട്ടി അത്രയ്ക്കായോ ഞാൻ ഇടിച്ചില്ല പിന്നെ എന്താ കരയണേ കയ്യിൽ കിട്ടും ഞാൻ സീമ മേനൻ വളരെ പേഴ്സണായ ഒരു കാര്യത്തിന് എനിക്ക് താങ്കളുടെ സഹായം വേണം ഈ ഫോട്ടോ എന്റെ സിസ്റ്റർ രേഖാമേനന്റെ ആണ് അവൾക്ക് ഒരു വർഷം മുമ്പ് ഒരു ആക്സിഡന്റിൽ പെട്ട് മനസ്സിനൊരു ഒരു എന്താ പറയാ അവൾ വളരെ നോർമൽ അല്ലാണ്ടായി മെന്റൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആയിരുന്നു ഇന്നലെ രാത്രി അവിടുത്തെ വേറൊരു ഇൻമേറ്റിനോടൊപ്പം അവൾ അവിടെ നിന്ന് ചാടിപ്പോയി ഫർദർ വേറെ ബോട്ട് ചാർന്നു ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്നും ഇന്നലെ ഒരു കംപ്ലൈന്റ് കിട്ടി ഇതല്ലേ കുട്ടികൾ അതെ അല്ല മിസ് മേനോൻ ഈ കുട്ടികളുടെ ഫോട്ടോ വെച്ച് പത്രത്തിൽ ഒരു പരസ്യം കൊടുത്താലോ പാടില്ല കല്യാണം കഴിക്കാത്ത ഒരു പെൺകുട്ടി മെന്റൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ചാടിപ്പോന്ന് പത്രത്തിൽ വന്നാൽ ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ അവളുടെ ഫ്യൂച്ചർ അതോടെ പോവില്ലേ പറഞ്ഞതുപോലെ അത് ശരിയാണ് ആട്ടെ ഞാൻ അന്വേഷിക്കാം ഒരു അൺഒഫീഷ്യൽ തലത്തിലുള്ള സെർച്ച് വേണം താങ്കൾ അതിലൊരു പ്രത്യേക ഇൻട്രസ്റ്റ് എടുക്കണം പ്ലീസ് ഞാൻ വേണ്ട എല്ലാ സഹായങ്ങളും ചെയ്യാം എന്റേതായ രീതിയിൽ ഞാനും അന്വേഷിക്കാം ഇടയ്ക്ക് ബന്ധപ്പെടുകയും ചെയ്യാം പ്ലീസ് സി വാട്ട് ബെസ്റ്റ് യു കൻ ഡു ആളെ പിടിച്ച് റെക്കോർഡ് ആക്കി കയ്യിൽ തരയല്ലേ വേണ്ടു ആ കേസ് ഞാൻ ഏറ്റു തലയിൽ ആണി ലൂസ് ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വരാൻ സംഭവമല്ലേ ഇങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങൾ വേണമല്ലോ പരസ്പരം സഹായിക്കാൻ മുറിയിൽ പാറാവ് എന്റെ മുറിയിൽ കാണാൻ കൊള്ളാവുന്ന പെമ്പിള്ള ഒരു കംപ്ലൈന്റ് വഴി വരുമ്പോ തനിക്ക് എന്താ നമുക്ക് ഒരു കണ്ണേടി തൊപ്പിയാൻ തെറുപ്പിക്കും എന്റെ സാറേ ഇങ്ങനെ ഒളിഞ്ഞും പാത്തും പതുങ്ങി സാറിന് സ്പൈ ചെയ്യുന്ന കാര്യം എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമല്ല ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും സാർ സ്റ്റേഷൻ അകത്തായാലും പുറത്തായാലും സാറിന്റെ മേലെ ഒരു കണ്ണ് വേണമെന്ന് കുഞ്ഞന്നാമ ചേർത്ത് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞ് എടുത്തിരിക്കുക ഞാൻ സർവീസിൽ കയറുമ്പോൾ സാറിന്റെ അപ്പനായിരുന്നു എന്റെ ഇട കുഞ്ഞന്നാമ ചേർത്ത് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അനുസരിച്ചു പോകും ഒരു തന്തയും തള്ളി നാളെ താൻ തന്നെ ജോലി നോക്കണോ ഓ സാർ ഞാൻ അത് മാത്രമേ നോക്കൂ ഈ കുട്ടിയാണോ ഒന്ന് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് നോക്കട്ടെ ഒരു സംശയം വേണ്ട ഇത് തന്നെ പാർട്ടി അത്രയ്ക്ക് ഉറപ്പായിരുന്നെങ്കിൽ തനിക്ക് അപ്പൊ തന്നെ വിളിച്ച് ഞങ്ങളെയോ മിസ് സീമയെയോ വിവരമറിയിക്കാമായിരുന്നില്ല 
അതിങ്ങനെ ഒരു ചുറ്റിക്കളി ഉണ്ടെന്നുള്ള വിവരം മിസ് ചീമ പറയുമ്പോഴാണ് ഞാൻ അറിയണത് ഇവരെ പരിചയപ്പെടുന്നതിന് വെറും മൂന്ന് മണിക്കൂർ മുമ്പാ അപ്പൊ പിന്നെ എങ്ങനെയാ അറിയണത് സാറേ എനിക്ക് എന്താ ദീർഘ ദൃഷ്ടി ഉണ്ടോ ദൃഷ്ടി കുറച്ച് കുറവാണെന്ന് തന്നെ കണ്ടപ്പോഴേ മനസ്സിലായി വായിട്ടിളക്കണ്ട ഇത് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ആണ് മാത്രം സമാധാനം പറഞ്ഞാൽ മതി ഈ പെൺകുട്ടികളുടെ കൂടെയുള്ള കെളവുമാരെ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുമോ അറിയും നല്ല ഉറപ്പാണോ ഉറപ്പാണോ എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് ചോദിച്ചാൽ ഉറപ്പല്ല എന്നാ ഉറപ്പാണോ ഉറപ്പാണ് അതെ ആ ആട്ടെ അവരെ കണ്ട എങ്ങനെ ഇരിക്കും എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവരെ കണ്ട ആരെ പോലെ ഇരിക്കുമെന്ന് ആരെ പോലെ ഇരിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി കണ്ടാലേ എനിക്ക് പറയാൻ പോകും അവന്റെ മുഖത്ത് ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയേ ഒരു കള്ള ലക്ഷണമല്ലേ സാറേ ചിലപ്പോ വല്ല പെൺപിള്ളേരെയൊക്കെ കണ്ടാൽ അറിയാമെന്നൊക്കെ പുളുവടിച്ച് ഈ പെൺകൊച്ചിന് വളച്ചെടുക്കാനുള്ള വല്ല വേലയാണ് ഇവന്റെ എന്നെങ്കിലും അറിയാം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ സാറിന് ഒന്ന് ഉപദേശിക്കണമെന്ന് കുഞ്ഞന്നമ്മച്ചേടുത്ത് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാ ആ കിളവന്മാരുടെ കൂടെ ആ പെൺകുട്ടികൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് പോയത് അതിപ്പോ ഞാൻ എങ്ങനെ അറിയും പിന്നെ ഞാൻ കണ്ടു തുറന്നത് അതെന്റെ മുറിയിൽ നിൽക്കുമ്പോ കോർഡോറിലൂടെ നടന്നു പോകുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു അത് എവിടേക്കാണ് ചോദിച്ചത് ഹോട്ടൽ റിസപ്ഷൻ അടുത്തേക്കാണ് പോയത് ഞാൻ ഡ്രസ് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് വന്നപ്പോഴേക്കും അവർ പോയി കഴിഞ്ഞു അത് പുറത്തേക്ക് എവിടേക്കെങ്കിലായിരിക്കും പോയിരിക്കുക പോയിരിക്കും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി പോയ പുറത്തേക്കല്ലാതെ പിന്നെ അകത്തേക്കാണ് അവിടെ പോവാ അയാൾ കണ്ടുപിടുത്തം പ്ലീസ് മിസ്റ്റർ ശങ്കരദാസിന്റെ സുഹൃത്താണ് എന്നെ സഹായിക്കാനാണ് ഇദ്ദേഹം വന്നത് അദ്ദേഹത്തെ വിഷമിപ്പിക്കരുത് തൽക്കാലം നിങ്ങൾ പോയിക്കൊള്ളൂ കിട്ടിയ വിവരം വെച്ച് ഞാൻ ഇന്ന് അന്വേഷിക്കട്ടെ ഓക്കെ സോറി എന്റെ ബാഗ് മാറി സംതിങ് ഒന്നും വാങ്ങാതെയാണ് ഈ കേസിന്റെ അന്വേഷണത്തിന് പോയി അലയം പോകുന്നത് കുഞ്ഞന്ന മാറ്റിയെടുത്ത് ഞാൻ ഇത് അറിഞ്ഞാൽ പേടിയാവും അറിഞ്ഞ എന്നെ എടുത്തിട്ട് അലക്കും ഞാൻ സഹിച്ചോളാം ഹലോ മൊത്തം സർവീസില് കൈക്കൂലിയും സംതിങ്ങും വാങ്ങാതെ ഒരു കേസെങ്കിലും അന്വേഷിക്കണ്ടേ ഇതാവട്ടെ ഇത് തന്നെ അല്ലേ ഉള്ളൂ മെന്റൽ ഹോസ്പിറ്റൽ റോഡൊന്നും കാണാനില്ലല്ലോ ഇന്നലെ വരെ ഇതായിരുന്നു അതിനുശേഷം പിന്നെ മാറിയിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല അല്ല സാറിന്റെ ചോദ്യം കണ്ട പണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ സ്ഥിരതാമസമായിരുന്നു തോന്നുമല്ലോ ഞാനിവിടെ ആദ്യമാ യൂണിഫോം ഇല്ലാതെ സിവിൽ ഡ്രസ്സിൽ വന്നത് വളരെ നന്നായി ആണി തെറ്റി ലൂസായി നടക്കുന്ന പാവങ്ങള് കാക്കി കണ്ട് പേടിക്കണ്ട അതെ അതെ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ അറിയാം ആണി ഇഴകത്തവരെ തന്നെ നിലക്ക് കീർത്താൻ ഈ കാക്കി പോരാ അതിനിടയിൽ ആ കുപ്പായം കൂട്ടി ഇല്ല വട്ടന്മാരോ നടക്കോട്ടെ എന്ന് കയറിയത് എന്റെ പൊന്ന് സാറേ നമുക്ക് വേണോ പല്ലാപ്പൊക്കെ നിന്ന് ചിലക്കാതെ കൂടെ വേണോ പന്ത്രണ്ടെണ്ണത്തിന് എക്സസൈസിന് പുറത്തിറക്കി പന്ത്രണ്ടിനെ അകത്തിട്ട് കൂട്ടി പിന്നെ ഇതേത് രണ്ടെണ്ണം പുതിയ അഡ്മിഷൻ കേസിലാണോ മുറങ്ങന്നിട്ട് പിശക് ലക്ഷണമാണല്ലോ എന്തായാലും കരുതി നിക്കാം സാറേ വേണ്ട ഒരു മുറി ഒന്ന് പുറത്തി അടി വരുന്നുണ്ട് അസ്സിൽ വട്ടാൽ നിന്ന് കണ്ടാൽ അറിയാം കയ്യിൽ ഒരു വടിയുണ്ട് ദേവോദ്രം വല്ല ഏൽപ്പിക്കുമോ മിണ്ടാവിയോ സാറിന് എങ്ങനെ പറയാം പോട്ടന്റിറ്റിക്ക് വല്ല മയമുണ്ടോ പോലീസ് മുറ തിരിച്ച് അങ്ങനെ എടുക്കാൻ പറ്റുമോ അതുമില്ല പാവ് പപ്പ മാറും ആദ്യമായിട്ടാണല്ലേ അതെ കണ്ടപ്പോഴേ തോന്നി എനിക്കും ഡോക്ടറെ അല്ലേ കാണേണ്ടത് അതെ ഡോക്ടർ 
പുതിയ കേസുണ്ട് ഒന്നാണോ രണ്ടാണോ പറയാറായിട്ടില്ല നോട്ടോം നടപ്പും രണ്ടിന്റെയും പിശക ഇത്തിരി കട്ടി സൈസാണ് ഡോക്ടറെ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞു നയത്തിൽ ഞാൻ സാറിന്റെ റൂമിൽ കൊണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് കൂടെ വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ആരും കണ്ടില്ല പോയത് ഒരു പ്രാന്തൻ തിരിച്ചു വരുന്ന രണ്ടു പ്രാന്തന്മാര് ഏതായാലും ഇവിടം വരെ എത്തിയല്ലോ ഇനി ബാക്കി കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റു ഒന്നുകൊണ്ട് വിഷമിക്കണ്ട ഞങ്ങൾക്കതിന് വിഷമമൊന്നുമില്ല എന്ന് തോന്നും ആദ്യം പക്ഷെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തോ സംഭവിക്കുന്ന പോലെ തോന്നുന്നില്ലേ ഞാനിത് എത്ര കണ്ടതാ ഡോണ്ട് പറയ ആ പിന്നെ എന്നെ ഒരു അന്യനായിട്ട് കണക്കാക്കരുത് സ്വന്തം ഒരാളുടെ മാതിരി കണക്കാക്കിയാൽ മതി സ്വന്തം ജ്യേഷ്ഠനെന്നോ അമ്മാവനെന്നോ ഇനി സ്വന്തം അച്ഛനാണെന്ന് വിചാരിച്ചാലും വിരോധമൊന്നുമില്ല ഞാൻ എടുത്ത ഡോക്ടർ കാണാനൊന്നും ഇവിടെ വരുന്നവരെല്ലാം എന്നെ കാണാനാ വരാറ് നിങ്ങളെ അതെ ആദ്യം നമുക്കൊരു സെഡേറ്റീവ് എടുക്കാം അപ്പം എല്ലാം മറന്ന് കുറെ സമയം ഉറങ്ങാൻ സാധിക്കും അത് കഴിയുമ്പോൾ ബന്ധുക്കൾ ആരെങ്കിലും വരുമല്ലോ അവരോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഞാൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആരംഭിച്ചോളാം ട്രീറ്റ്മെന്റോ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പ്രേം ഉണ്ടോ ഇവിടെ വരുന്ന എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഇതാ നോ പ്രോബ്ലം തിരിഞ്ചാ ട്രെയിലിട് നീ മനുഷ്യനെ പ്രാന്ത് പിടിപ്പിക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് ആളെ മനസ്സിലാകാനിട്ടാ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ അത്രേ ആയുള്ളോ പാവം ഇന്നാളൊരുത്തൻ ഇവിടെ വന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ബ്രിഗേഡിയർ ആണ് ഈ നിൽക്കുന്ന വാച്ച്മാൻ ഭാസ്കൻ ഉണ്ടല്ലോ പഴയ മിലിറ്ററിക്കാരനാ ഈ സാധാ മിലിറ്ററിക്കാരന്റെ കൈകൊണ്ട് കിട്ടേണ്ട രണ്ടെണ്ണം മേനയ്ക്ക് കിട്ടിയപ്പോ വരേണ്ട സ്ഥാനത്ത് വന്നു ഇപ്പൊ അതെ അടങ്ങി ഒരു ഞാൻ മൂലിക്ക പോയിരിക്കുക ആരെ കണ്ടാലും വലിയ വിനയമാണ് പിന്നെ ആയി സാധാ ഇൻസ്പെക്ടർ യൂണിഫോർത്തിൽ വരേണ്ട സിവിലിൽ വന്നാൽ മതി സാറിനെല്ലാവരും നിർബന്ധം ഇപ്പൊ അനുഭവിച്ചു കേട്ടോ സാർ ഞങ്ങളിവിടെ ചികിത്സയ്ക്ക് വന്ന പേഷ്യൻസ് അല്ല സംശയം മാറിയില്ലെങ്കിൽ പുറത്ത് പോലീസ് ജീപ്പ് എടുപ്പുണ്ട് ഇതൊന്ന് നോക്ക വേണോ ഇൻസ്പെക്ടർ പ്ലീസ് വൺ സെക്കൻഡ് കാര്യവിവരത്തോടെ എന്നെ കാണാൻ വരുന്നവരെ പേഷ്യൻസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുക അല്ലേ താൻ പോലീസിനോടാ കളിക്കുന്നത് തട്ടി അവരെ അകത്താക്കും ഒരബദ്ധം പറ്റി പോയി സാർ കൊല്ലം കുറെ ആയാലോട് താൻ ഇവിടെ ചരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോഴും പോലീസിനും ഭ്രാന്തന്മാരും തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൂടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം വെരി സോറി മനസ്സറിയാതെ വന്നുപോയ ഒരു അബദ്ധമാണ് ക്ഷമിക്കുമല്ലോ ഇതൊരു ഭ്രാന്താശുപത്രിയാ ഇത് ഇവിടെ ഒരു നിത്യ സംഭവമാണ് എന്തു വേണം ഇവിടെ നിന്ന് രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ ചാടിപ്പോയെന്ന് കേട്ടല്ലോ പൂവ് കിട്ടിയോ അത് അന്വേഷിക്കാനാണ് നിങ്ങൾ വന്നത് ആ പെൺകുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കണ്ടാൽ ഒരു അസുഖം തോന്നുന്നില്ല നല്ല സൗന്ദര്യമുള്ള ആരെയും ആകർഷിക്കുന്ന കുട്ടികൾ രണ്ടും നല്ല ഒന്നാം തരം കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് പെരുമാറ്റവും വളരെ നോർമലായേ നമുക്ക് തോന്നും ആണുങ്ങളെ തരത്തിന് കൈ കിട്ടിയാൽ അത് ഏത് പ്രായത്തിലായാലും പരുവത്തിലായാലും ശരി വളയ്ക്കുക തിരിച്ചു കളിച്ച് റൊമാന്റിക്കായിട്ട് കൂടെ കൂടും ഇത് കണ്ട് കൂടെ കൂടുന്നവർ എന്തെങ്കിലും സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ആയിട്ട് പെരുമാറിയാൽ റോസ് അവന്റെ കഥ അതോടുകൂടി തീർന്നു അതുവരെ കണ്ടൊരു മുഖമായിരിക്കില്ല അവൻ പിന്നീട് കാണുക വയലന്റ് ആവും ഈവൻ ഡേഞ്ചറസ് എന്തും ചെയ്യാൻ മടിക്കില്ല കൊലപാതകം വരെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ അഡ്രസ്സായിരുന്നത് എഴുതിയെന്നാണ് സാറേ ഞാൻ കരുതിയിരുന്നത് പിന്നെ ഞാനത് വെരിഫൈ ചെയ്തില്ല പിന്നെ താൻ എന്തിനാണ് അവിടെ ഈ പണിക്ക് നിൽക്കുന്നത് പണിക്കരും ഓമനെ കുട്ടനും സാറേ പേര് കേട്ടിട്ട് കൊള്ളാവുന്ന സ്ഥലത്താണ് തോന്നുന്നല്ലോ അതാവും പ്രാന്താസത്തിന് ചാടി പോകുന്ന പെണ്ണുങ്ങളെയും കൂട്ടി ഹോട്ടലിൽ വന്ന് മുറിയെടുത്തത് അല്ലേ അവർ വെക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ എവിടേക്കാ പോകുന്നു പറഞ്ഞു ഇല്ല സാർ പോകുന്നു എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞു എവിടെ വെച്ചാണ് ചട്ടമ്പികൾ അവരുമായി വഴക്കൂടിയത് ഈ റെസ്റ്റോറന്റ് വെച്ചാണ് സാർ ഇയാരാ ഞാൻ ഈ ടൂറിസോമിന്റെ എല്ലാമാണ് സാർ മുതലാളിയാ അല്ല പിന്നെ ആരാ ഓഹോ നീ ആ ചട്ടമ്പികളുടെ ആളാണല്ലേ പാവോണ് സാർ ആ പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടപ്പം 
അബു സാറിനും കാശാബിച്ച് ഇളകി സാറേ അപ്പോഴല്ലേ എന്റെ സാറേ എന്റെ തമ്പി സാറ് വരുന്നത് അബു സാറിന്റെ തള്ളുകൊണ്ട ആ കിളവൻ അങ്ങ് ചെന്ന് വീണത് എവിടെയാണെന്ന് അറിയാമോ തമ്പി സാറിന്റെ കാൽക്കല് പിന്നെ എന്റെ സാറേ തമ്പി സാർ അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റം ഒരു പൂശങ്ങ് ആരടായി തമ്പി സാർ അയ്യോ തമ്പി സാറിനറിയില്ലേ വലിയ എസ്റ്റേറ്റ് ഒക്കെ ഉള്ള വലിയ ആളാ ഇവിടെ വരുമ്പോഴൊക്കെ എനിക്ക് നൂറ് രൂപ തരും ഇത്തവണ തല്ലൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പോയപ്പോ എനിക്ക് ഇരുന്നൂറ് രൂപ തന്നു ആരോട് ഈ തമ്പി എവിടെയാണ് വീട് അതെ ഞാൻ തന്നെയാണ് തമ്പി ഇന്നലെ ടൂറിസ്റ്റ് ഹോമിൽ പോയിരുന്നു പോയിരുന്നല്ലോ ചില്ലറ കശ്യൂഷി ഉണ്ടായെന്ന് മാനേജർ പറഞ്ഞു ആ മൂന്നാല് അലവലാതി പയ്യന്മാരെ ഒന്ന് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടി വന്നു എന്താ അവരെ കംപ്ലൈന്റ് വല്ലതും ഉണ്ടോ അതല്ല കാര്യം പിന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയ കിളവും വല്ല കംപ്ലൈന്റ് വന്നിട്ടുണ്ടോ അത് രണ്ടും അല്ല കാര്യം പിന്നെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പറയൂ എനിക്ക് അല്പം തിരക്കുണ്ട് അന്ന് ആ ഹോട്ടലിൽ കിളവന്മാരുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പെൺകുട്ടികൾ മെന്റൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ചാടി പോകുന്നവരാണ് കിളവന്മാർ ആ പെൺകുട്ടികളെ മയക്കെടുത്തു എന്ന് തോന്നുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് പെൺകുട്ടികളെയാണ് അവരെന്നേഷാണോ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടി മിസ്റ്റർ തമ്പി ഇടപെട്ടപ്പോൾ അവരെ അറിയാമെന്ന് കരുതി ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് അവരെ കാണുന്നതല്ലേ ക്ഷമിക്കണം വല്ല സ്ഥലത്തും വെച്ച് അവരെ കാണുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് വിവരം അറിയിക്കണം ാവില്ലല്ലോ ഏ എവിടെ വെച്ച് കണ്ടാലും ശരി രണ്ടു പേരെയും സേവിക്ക് പിടിച്ച് തൂക്കിയെടുത്ത് കൈ തരാം പോരെ കൈരായിട്ട് പോട്ടെ 